Se as pessoas da sua equipe não se sentem engajadas e não evoluem nas suas funções, esse vídeo sobre gestão horizontal é para você. Numa empresa normal, existe o chefe e os seus subordinados, como se estivessem numa pirâmide. Aquele que manda está no topo e os subordinados estão na base. Já na gestão horizontal, todos estão no mesmo nível, porque existem processos ao invés de departamentos. Portanto, existem os líderes dos processos e não líderes de pessoas. E para ficar mais fácil de você entender, aqui na Staff Open Maker, a gestão é horizontal. Isso significa que nós tomamos decisões em conjunto. Todas as semanas marcamos uma reunião, de domingo sempre às três da tarde, para que possamos decidir sobre quais eventos iremos participar, quem serão os responsáveis pelas funções, quais serão as compras que serão realizadas e qual é o padrão de qualidade da entrega que queremos fazer. Mas tudo isso decidimos em conjunto em gestão horizontal. E como coordenador do Open Maker, eu não fico mandando nas pessoas. Na verdade, a minha função é dar suporte para que elas venham cumprir com as atividades que elas decidiram realizar, com as entregas que elas decidiram fazer. Nesse sentido, podemos pensar como se aquela pirâmide estivesse invertida, o coordenador dando suporte para que todas as equipes consigam cumprir com as suas finalidades. Isso tem tudo a ver com a metodologia Scrum, de gestão ágil de projetos. O Master Scrum é responsável por ajudar a equipe de desenvolvimento a garantir que as suas entregas sejam feitas. Mas ele não dita as regras e nem pune as pessoas, muito pelo contrário, a função dele é eliminar os obstáculos para que a equipe consiga fluir sem aqueles gargalos de processo. E nas nossas reuniões aqui no Open Maker, procuramos tomar todas as decisões em consenso para que a gente evite precisar realizar algum tipo de votação, porque as votações acabam fazendo com que haja uma certa competição, uma certa disputa por aquilo que vai ser feito. Então todos podemos dialogar para chegar num consenso a respeito do que precisa ser feito. E é assim que todos trabalham juntos e se sentem corresponsáveis sobre tudo aquilo que está sendo feito. E assim cada uma das nossas equipes acabam trabalhando de maneira mais integrada, porque ao invés de ficarem competindo entre si, o espírito é de colaboração e a gestão horizontal é realizada por equipes que precisam que esse engajamento esteja trazendo unidade para toda a equipe e algumas empresas como por exemplo a Google e o Facebook trabalham dentro dessa linha de horizontalidade nas equipes assim como diversas outras startups. Existem algumas organizações aqui no bairro que trabalham de maneira horizontalizada como exemplo eu posso citar para vocês a Rede Butantan, o Fórum de Cultura do Butantan e a Micro Rede Raposo Tavares. Então, nos dias de reunião que acontecem mensalmente, as pessoas se reúnem de diversos coletivos, sendo eles institucionalizados ou não, sendo equipamentos públicos ou simplesmente pessoas da sociedade civil, e cada um dos participantes pode comentar a respeito daquilo que eles observaram, se eles concordam ou discordam e algumas deliberações podem ser feitas ou simplesmente a reunião pode servir simplesmente como se fosse uma ouvidoria para que diante das necessidades da população isso possa ser trazido à tona por exemplo, para os responsáveis da subprefeitura do Butantã. E comenta aí nesse vídeo se você sente a necessidade de uma gestão mais horizontalizada nos processos na empresa que você tem trabalhado ou mesmo na organização que você tem prestado trabalho voluntário. E todo esse protagonismo que é proporcionado por meio da gestão horizontal também acontece dentro daquilo que a gente chama de cultura maker. E se você tem interesse em saber mais como a educação maker pode ser aplicada no ensino-aprendizagem. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!